రాజధాని రైతులకు అండగా రాజధాని తరలింపును వ్యతిరేకిస్తూ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవైన చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున అన్ని వర్గాల ప్రజలు తరలి రావాలని తూర్పు గోదావరి జిల్లా సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి తాటిపాక మధు పిలుపునిచ్చారు శుక్రవారం రాజమహేంద్రవరంలోని సిపిఐ కార్యాలయంలో పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మధు మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఇప్పటికీ కొనసాగడం ప్రజాస్వామ్యానికి మాయిని మచ్చ అని ఆయన అన్నారు రాజధాని అమరావతిలో ఉండడం సరైనదని నాడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారని అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇలా మాట మార్చడం సరైంది కాదన్నారు ఇరవై ఎనిమిది మంది రైతులు మరణించినా కనీసం వారి కోసం నోరు కూడా మెదపని వ్యక్తి జగన్ అని అన్నారు అనంతరం సిపిఐ జిల్లా సమితి సభ్యులు నల్లా రామారావు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల యాబై మూడులోనే విజయవాడలో రాజధాని ఉండాలని సిపిఐ కోరిందని ఆయన గుర్తు చేశారు అమరావతి తరలిస్తే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు వస్తాయని రాష్ట్రానికి అది మంచిది కాదన్నారు ఇప్పటికే రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందని మరింతగా రాష్ట్ర పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారుతుందన్నారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షులు బొమ్మసాని రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు కోట్ల ప్రజలు సేవ్ అమరావతి అనే పేరుతో ఈరోజు సంబరాలు చేస్తున్నారు పోటలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఎక్కడా అంటే ఈరోజు అందరూ నవ్వుకుంటున్నారు ఓ పక్క తెలంగాణలోని ఓ పక్క ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని లేదా అని నవ్వుకుంటున్నారు అటువంటి పరిస్థితి వచ్చాడు అందుకనే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ తన తొంభై ఐదేళ్లుగా ఇప్పుడు తన రాజకీయ పంద ఒకే నినాదం ఒకే లక్ష్యం ఒకే ఆశయం ఉంటుంది అసెంబ్లీకి వినిపించడం కోసం అమరావతి రైతులకు అండగా జగన్ అవలంబిస్తున్న విద్యార్థి యువజన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఇరవయ తారీఖు నాడు చలో అసెంబ్లీ అని పిలిపివ్వడం జరిగింది ఈ సలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం ఈ జిల్లాలో ఉన్న రైతులు విద్యార్థులు యువకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని కోరుతున్నాం స్పీకర్ కానీ హోందాగా ఉండవలసిన మంత్రులు కానీ హోందాగా ఉండవలసిన ఎమ్మెల్యేలు కానీ చాలా అసహ్యంగా రాజకీయ విచారంగా ఈనంగా మారుతున్నారు శ్మశానం అన్నారు ఏడారన్నారు చాలా యువకులు బాధపడుతున్నారు ఏంటి రాష్ట్రంలో ఎందుకు పుట్టామా అని బాధపడి పరిస్థితి వస్తుంది దయచేసి రాజకీయాన్ని మంచి వాతావరణంగా వాడండి నీ ఒక కుతహ ఒక రాజకీయాలు చేసి చేసే కన్నా ఒక విశాల దృక్పథం అంటే మంచి మనసుగా రాజకీయాలు చేయమని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెల్లారగట్ల రాత్రి వచ్చేసిన గోడ దూకిన ఎలాగైనా సరే ముందు రోజు మేము వెళ్ళిపోయి అమరావతిలో పడుకుంటాం అసెంబ్లీలో ఆ రోజు ఏ వయసు వినిపిస్తున్నారో మేము అందరూ కూడా మా వాయిస్ వినిపిస్తాం అక్కడ ఒకమ్మడిగా వెళ్తాం గుంపు గుంపుగా కాదు మా ఎర్ర జెండాను తీసుకెళ్ళి లోపల లేము కాబట్టి మా అమరావతిని మేము కాపాడుకునే విధంగా ఆ రోజు కార్యక్రమం పెడతానే మేము తెలియజేస్తున్నాం కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ఆపుతామన్నారు కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా వికేంద్రీకరణ ఆపలేదు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రులు హక్కని ఫైట్ చేశాం పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉండిన వాళ్ళకే ఓటు హక్కు రావాలని ఫైట్ చేశాం రాయలసీమ జలాశయం మీద పెద్ద ఎత్తున ఫైట్ చేశాం ఆనాడు ప్రత్యేక తెలంగాణ దగ్గర నుంచి అనేక ఉద్యమాలకి ప్రజా ఉద్యమం సిపిఐ అండగా ఉంది అందుకని ఈరోజు కొత్తగా మేము లేవడం అంశం కాదు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయే సమస్య పార్టీ కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే ఆనాడు తరిమల్ నాగిరెడ్డి గారు సుందరయ్య గారు చంద్ర రాజేశ్వర గారు లాంటి మహా కమ్యూనిస్ట్ యోధులు సిపిఐ కోరింది కానీ ఈరోజు జగన్ గారు ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేస్తూ ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఈరోజు ఏదో విధంగా అమరావతిని తరలించాలని చూస్తున్నారు మూడు బుక్కలాట్లుగా ఆ రాష్ట్రాన్ని చేయాలని చూస్తున్నారు అటు శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఇటు రాయలసీమ వరకు కూడా మధ్య ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాంతం అమరావతి దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉందని మేము కోరుతున్నాం సిపిఐ సపోర్ట్గా ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కానీ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ పేరుతోటి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పాలు చేసేటువంటి చర్యలు దుండుడుకు విధానాలు పోలీస్ చర్య ద్వారా ప్రజా ఉద్యమాలు అణిచేసేటువంటి విధానాలని సిపిఐ ఖండిస్తూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్నటువంటి నియంతత్వ పద్ధతుల్ని సిపిఐగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా అసెంబ్లీ సాక్షిగా తెలియజేయడానికి చేలో అసెంబ్లీ అనేటువంటి పిలుపుని సిపిఐ ఇచ్చింది దీనికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చి ఈ యొక్క జన్ చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి 
అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలని ఖండించడానికి ప్రభుత్వం ఆలోచింపజేసుకోవడానికి కూడా మరి యొక్క ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతాం అని చెప్పేసి ఇరవయో తారీఖున చెలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమాన్ని అందరూ జయప్రదం చేసి తోడ్పడాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క రైతులకి కార్మికులకి ఉద్యోగులకి అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం సిపిఐ తరఫున భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఐ జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు నల్లారామారావు